Hello， 这里是 Dreams Boomer， 我是 Miki， 大家好。今天我们来聊一下创意是怎么产生的吧。需要提到说，我当时在美国受的教育，其实很有趣的是，我发觉到他们很喜欢让很小的朋友就去发掘自己的内在。他如何做呢？例如说，我在上了美术课。我记得是国小六年级吧。那美术老师呢？他会播放广播电台，他转到十个不同的频道，然后到每个小朋友都一张非常大的纸，然后给一个很简单的工具。那他播到一个电台的时候呢，就有某种音乐，比如说是墨西哥的拉丁音乐，或者是 d u c h d u c h 小朋友听到之后呢，他就要反射去听到，然后把自己的感受转化到自己手上，经过自己的手跟笔。转化到这个纸上，那最后在这个内化跟转化的过程中，其实开始你就了解说，哎、欸，我有这种听到这个音乐，然后有这种感受，那这感受如何去转换？那我觉得在很早的时候，我我有受到这样的影响，我觉得说，哇，能够倾听自己内部的声音、跟感情、跟感觉等等，我觉得是非常重要的事情。那下一回合呢？等到我真正要上大学的时候呢，我觉得老师让我在第一学期做最好的事情就是。玩所有的材料，哇，那时候好快乐啊！那时候有做雕塑，那时候有做油画，那时候做炭笔、铅笔、水彩、亚克力，各种各式的材料全部都玩了一轮。那我觉得在那个过程当中呢，我自己能够了解到 ，OK， 水彩我做了，嗯，没有那么喜欢它。哎、欸、，gosh， 这个材料我做了，嗯，没那么喜欢它。哎、欸。亚克力我喜欢，哎、欸，油画我喜欢。我觉得在这种种的一个探索、玩材料、探索的这一个过程当中，我发现我开始找到我自己的喜好。所以我觉得这个过程是一个吸收能量的一个过程。等到下一回合之后呢，你需要去大量的练习、练习再练习。有人说一万个小时，一万个小时让你变成专家是没有错。当你花到一万个小时之后呢，你会变得又快又好。很多东西就是有点像不经思考，自我的那个神经就直接反射出来了。那经过因为大量的练习，你从小朋友、小学生到中学生到大学生到专家，他就一路靠着这个时间的大量的练习的累积，让你成为专家中的专家。我觉得这很重要。那当你成为专家之后呢，其实那还不是创意，那是等到你有一双手能够利用一个美彩去发挥出来。接下来你需要去吸收大量的资料库，在成长的过程当中，你周遭的环境，你会吸收大量的声音、图片，就是你的五觉里面。那以我的来而言来讲，之前我是很喜欢画画的。比如说，我们背着油画的材，然后走到一个爬山到山上，然后在一个很棒的山的一个景观，然后放下来，然后去想办法记录我们看到那个山、那个云、那个夕阳，那是一种方式。但是你的眼睛跟你的观感会记录这一切。那相对的，我们现在是网络时代，所以在网络的时候，你就会翻翻翻，就看到说。你的 a p b 的一个资讯瀑布里面来讲的话，有谁哪一个设计师或艺术家？哇，他的雕塑画的图，你觉得好棒哦？那你就会受他影响，会吸收到，或把它储存下来。但是，一样的，就跟早期的技术的练习一样，你又需要大量的练习去思考，说对方是用什么方法、什么样的流程、什么样的结构、什么样的思维去达到他那样子一个这么棒的一个图像或一个创作。那相对的，你就开始需要过滤。当你自己也要创作一件事情的时候，你的创意力怎么哪里来呢？就是把你这么多年累积的技术、练习、看到的资源、知识、图片，全部都把它写出来之后，创造出来之后，一一的把它丢掉。就很像是你的脑袋其实已经装满了非常多，它已经慢慢慢慢满满到一定的状况了，你需要把它倒掉。清空之后，你的脑袋就有点像是小 baby 的那个状况。等到那个时候，你会自然的让你脑部潜在的意识去重新组合，你重新看到了这些图片、创意等等的，出来之后就是一个全新的创意。那你会很困难的慢慢生产一个、两个、三个不同的创意，出来之后呢，你又要慢慢的去淘汰它，因为它需要变得很实用，可以在我们的生活当中实际被用上。可是出来的东西一定是非常独特的，具有独特的见解
。这个是我自己对于如何发想重新的创意所需要的养分跟一个过程。所以呢，我建议大家，如果在普通的时候呢，多多去各种场所、活动、会场，多听、多观赏一些东西，去刺激自己的五感。多吸收更多的能量，例如说，呃，去看 Art Fair 就是艺术博览会，那你会看到很多全世界不同的专家所画的雕塑啊，或者是油画作品啊，或者是数位头像的互动作品啊。我觉得看一些这样子新形态的东西，有助于刺激你的想象力，扩大你的已知的这个能量的范围。那你出来的东西，我觉得会提高很多的新的创意的点的融入。希望我这些看法跟分享能够有帮助到你们去思考，说你们如何结合练习以及分享大量的你们看的东西，然后去结合它，融入自己，然后提升自己的范围。希望你们能够在下留言，然后让我知道一下，说你们对于如何产出创意所。需要的环境或者是流程会是什么样子？我很想要听到你们的想法。下一次再见喽，拜 ，adios， 敲。